కనిపించింది కరోనా ఎఫెక్ట్ క్రీడల పైన పడింది ముఖ్యంగా కాసులు వర్షం కురిపించే ఐపీఎల్ పై కరోనా మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి ప్రస్తుతానికి ఇది వాయిదా పడినప్పటికీ తర్వాత కుదించి నిర్వహిస్తారా లేక అసలుకే ఆగిపోతుందన్నది తెలియడం లేదు ఒకవేళ ఐపీఎల్ ఆగిపోతే దాదాపు పదివేల కోట్ల నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఐపీఎల్ అంటే హంగామా కాస్తుల వర్షం కురిపించే ఆట ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద క్రికెట్ లీగ్ మరి అలాంటి ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఈసారి జరుగుతుందా జరగదా కరోనా వేసిన బౌన్సర్కు ఐపీఎల్ అవుట్ అవుతుందా లేక కొనసాగుతుందా అన్న సందిగ్ధంలో ఉంది ఇప్పటికీ వాయిదా వేసినా ఆ తర్వాత కూడా టోర్నీ జరగకపోతే పరిస్థితి ఏమిటని ఆందోళన నిర్వాహకులను వెంటాడుతోంది అదే జరిగితే ఫ్రాంచైజీలు స్పాన్సర్లు తదితరులకు నష్టం వేల కోట్లలో ఉండబోతోంది ఇప్పటికే ఆర్థిక మాంద్యం దెబ్బకు ఐపీఎల్లో ప్రైజ్ మనీని కూడా తగ్గించారు ఇప్పుడు కరోనా ఎఫెక్ట్ కూడా పడితే అంతే సంగతిలోని అంటున్నారు క్రికెట్ పండితులు ఐపీఎల్ జరగకపోతే ఆ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండనుంది అందుకే ప్రేక్షకులు లేకపోయినా ఖాళీ స్టేడియాల్లో అయినా సరే ఆడించాలని నిర్వాహకులు కోరుకుంటున్నారు ఎందుకంటే లీగ్ రద్దయితే స్పాన్సర్షిప్స్ మీడియా రైట్స్ ఫ్రాంచైజీల ఆదాయం ఆటగాళ్ల ఫీజుల రూపంలో ఐపీఎల్ నష్టం పదివేల కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా ఫ్రాంచైజీలు ప్రసారదారు బీసీసీఐ ఐపీఎల్లో కీలక స్టేక్ హోల్డర్లు లీగ్ను వాయిదా వేయడం వల్ల ప్రధానంగా వీరికే ఎక్కువ నష్టం ఫ్రాంచైజీలకు వాణిజ్య ఒప్పందాలు ప్రకటనలు టికెట్ల విక్రయం ద్వారా రాబడి వస్తుంది ఖాళీ స్టేడియాల్లో నిర్వహిస్తే టికెట్లు మర్చంటైజ్ ఆదాయం కోల్పోవాల్సి వస్తుంది ఆ నష్టం ఒక్కో జట్టుకు ఇరవై నుంచి నలభై కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా టోర్నీ మొత్తం రద్దయితే ఏకంగా ఫ్రాంచైజీ నూట యాభై నుంచి రెండు వందల కోట్లు నష్టపోవాల్సి ఉంటుంది ఐపీఎల్ రద్దయితే బీసీసీఐ రెండు వేల కోట్ల రెవెన్యూ కోల్పోతుంది ప్రసారకర్త స్టార్ స్పోర్ట్స్ నుంచి ప్రతి ఏడాది బోర్డుకు మూడు వేల కోట్లకు పైగా పొందుతోంది దీన్ని ఫ్రాంచైజీలతో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా పంచుకుంటుంది టైటిల్ స్పాన్సరర్ వివో నుంచి ఏడాదికే ఐదు వందల కోట్లు అందుతుంది ఇక ఆయా ఫ్రాంచైజీలు తమకున్న స్పాన్సర్ల సంఖ్యను బట్టి ముప్పై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయల మేర నష్టపోతాయి గత ఏడాది ఐపీఎల్ బ్రాండ్ విలువ అక్షరాల నలభై ఏడు వేల కోట్లు అది ఇప్పుడు యాభై వేల కోట్లకు చేరుకుంది భారతదేశ జీడిపికి ఏటా సరాసరి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అందిస్తోంది ఇక మౌలిక సదుపాయాలు ప్రయాణాలు బస ఆహారం ఇలా అనేక రంగాలపై ఐపీఎల్ ప్రభావం ఎంత చెప్పినా తక్కువే రెండు వేల తొమ్మిదిలో దక్షిణాఫ్రికాలో ఈ లీగ్ నిర్వర్తిస్తే ఇరవై రెండు వేల హోటల్ గదులు పదివేల దేశీయ విమాన టికెట్లు బుక్ అయ్యాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇరవై మ్యాచ్లను దుబాయ్లో నిర్వర్తిస్తే అక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి ఏకంగా రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మిలియన్ల దీరాంశం ప్రవహించాయంటే ఈ లీగ్ సత్తాయంటూ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐపీఎల్పై స్టార్ హోటళ్లు విమానయానంతో పాటు ఇతర సిబ్బంది కూడా ఆధారపడి ఉన్నారు అన్ని జట్లు తమ ఆటగాళ్ల రవాణా వసతి కోసం ఐదు కోట్లు ఖర్చు చేస్తుంది అలాగే అన్ని జట్లు కలిపి కనీసం ఆరు వందల మందిని వివిధ పనుల కోసం నియమించుకుంటాయి దీనికి పది కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తాయి ఇప్పుడు వారి ఆదాయం కూడా ప్రమాదంలో పడినట్లే మరోవైపు ఖాళీ స్టేడియాల్లో మ్యాచ్లు అంత ఆసక్తికరంగా కొనసాగడం లేదు గత వారం జరిగిన ఆసీస్ న్యూజిలాండ్ తొలి మ్యాచే బోరు కొట్టేసింది సిక్సర్ బాధితే ఆ జట్టు ఆటగాళ్లే బంతిని వెతికేందుకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది అయితే విదేశీ ఆటగాళ్లు లేకుండా నిర్వహించడానికి ఫ్రాంచైజీలు సస్యమీరా అంటున్నాయి దాదాపు అరవై మంది విదేశీ స్టార్లు ఐపీఎల్ ఆడాల్సి ఉంది వాణిజ్య వీసాలు రద్దు చేయడంతో ఏప్రిల్ పదిహేను వరకు వీరు భారత్కు రాలేరు అప్పటికీ కరోనా వ్యాప్తి తగ్గకపోతే నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేస్తారే తప్ప సడలించరు ఐపీఎల్ వేతనాల్లో నలభై ఆరు శాతం విదేశీలకే చెల్లిస్తున్నారు ఇప్పుడు వీరి మ్యాచ్ ఫీజుల పరిస్థితి ఏంటన్నది కూడా సందిగ్ధంలో పడింది